بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آصف زرداری نے بڑا بیان دیا ہے لیکن شاید لوگ اس کو سمجھ ہی نہیں پائے آصف زرداری کا کہنا ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں کہ میں ریٹائر ہونے جا رہا ہوں بلاول کے ہاتھ میں سیاست اور بلاول کی شادی کے بعد اب میں پوتے پوتیوں کو کھلاؤں گا اور اس کے بعد میں سیاست سے ریٹائر ہونے جا رہا ہوں لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ بڑی عام سی بات ہے لیکن اس کے پیچھے چھپی اتنی بڑی گہرائی اور اتنی بڑی ڈیل ہے کہ شاید آپ سمجھ نہ پائیں اس لیے حقیقت ٹی وی آپ کو بتا رہا ہے آصف زرداری نے جو بیان دیا ہے یہ بیسیکلی اس ڈیل اور اس سعودی ماڈل کا نتیجہ ہے جو ہونے جا رہا ہے کیونکہ آصف زرداری نے جو آنے والے دنوں میں فائنلائز کرنے کے لیے معاملات رکھے ہیں چاہے آپ جو مرضی دیکھ لیں کہ آصف زرداری سینٹ کا چیئرمین بننے کی بات کر رہا ہے اس کے بعد میں قائم مقام صدر بنوں گا اپنے کیسز یہ وہ یہ سب فضول باتیں ہیں اس میں کوئی کسی قسم کا معاملہ نہیں ہے آصف زرداری سینٹ چھوڑ کر چاہے پرائم منسٹر بھی بن جائے اب معاملہ ان کا بالکل ریاست کے ساتھ فائنلائز ہو چکا ہے وہ معاملہ کیا ہے آصف زرداری نے جو معاملہ طے کیے ہیں جو آنے والے وقت میں ہونے جا رہے ہیں وہ ہے پیسہ دینے جا رہے ہیں آصف زرداری آصف زرداری اور فریال تارپور ہمیشہ کے لیے پاکستان کی سیاست سے آؤٹ ہو جائیں گے اور یہ لوگ لندن یا کہیں جا کر آباد ہوں گے اور ایک بات آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں نواز شریف جتنا پیسہ دے رہا ہے اسے کئی گنا زیادہ آصف زرداری پاکستان کو پیسہ دے رہا ہے لیکن چونکہ معاملات اس طرح کے ہیں کہ پہلے نواز شریف اور شہباز شریف کا معاملہ فائنلائز ہوگا پھر اس کے بعد آصف زرداری گرفتاری جس حساب سے ہوئی ہے اسی حساب سے معاملات بھی فائنلائز ہوں گے آصف زرداری نے اپنی پارٹی میٹنگ میں کہا کہ وہ ایک دھیلا نہیں دیں گے یہ صرف کہنے کی باتیں ہوتی ہیں ورنہ جب جیل جانے سے پہلے آصف زرداری نے ایک اہم ترین ریاستی نمائندے کو پیغام بھیجا کہ مجھے آپ جیل کیوں بھیج رہے میں تو پیسے دینے کے لیے تیار ہوں لیکن عدالت نے تو اپنا کام کر رہے ان کو جیل میں رکھا گیا تاکہ پتہ چلے کہ ان کو جیل میں ڈالا جا سکتا ہے اب آصف زرداری جیل میں جو ہے وہ فائیو سٹار ہوٹل کی کیا فیسلٹیز لے رہے ہیں یہ آپ سب جانتے ہیں اب یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے یہ جو آپ کو مریم نواز نواز شریف اور یہ سارے ان کا ایک پورا پیٹرن ہے دیکھیں مریم نواز کا جو معاملہ ہے وہ مریم نواز باہر چلی جائیں گی پیسہ انہوں نے ریٹرن کر دینا ہے شہباز شریف بھی باہر چلے جائیں گے مریم آتی جاتی رہیں گی لیکن یہ پھر اس کے بعد پاکستان کی سیاست میں کسی قسم کا کوئی کردار ادا نہیں کریں گی ہلکی پھلکی موسیقی شاید چلتی رہے ٹویٹر سے کوئی یہ وہ کہہ دیا وہ کہہ دیا لیکن پورے کا پورا پتہ صاف ہو رہا ہے اور چودھری نثار کو کس دن کے لیے رکھا تھا چودھری نثار اسی دن کے لیے تو بیٹھا ہوا ہے کہ پوری نون لیگ کو چودھری نثار کے انڈر کرنا ہے باوجود اس کے کہ یہ ساری صورت حال ایٹ دی اینڈ نظام گرنے جا رہا ہے وہ نظام جیسے ہی گرے گا نہ پھر کوئی سیاسی جماعت رہے گی نہ پھر اس کے بعد پاکستان میں کچھ رہے گا اور وہ آنے جا رہا ہے یہ کچرا جب تک صاف نہیں ہوگا آپ کا نظام نہیں آنا نواز شریف نے باہر جانا ہے مریم نے باہر جانا ہے حسن حسین کے پاس ان سب نے اور پیسہ دے کر جانا ہے اب آصف زرداری اور فریال تارپور مکمل طور پر اچھے بچے اس وقت بنے ہوئے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا بے نظیر کا قتل آصف زرداری کے گلے نہیں پڑے گا کیا خالد شہنشاہ کا قتل مرتضیٰ کا قتل اور یہ جتنے بھی قتل کیے ہیں اس نے وہ گلے نہیں پڑیں گے اس کے لیے آپ کے لیے صرف ایک سوال چھوڑے جا رہے ہیں وہ آپ خبر سمجھ لیں سوال سمجھ لیں ہنٹ سمجھ لیں کچھ بھی سمجھ لیں اگر آنے والے مہینوں میں یا آنے والے سالوں میں بے نظیر کا قتل ہو یا کوئی دوسرا قتل اگر بلاول اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور مکمل طور پر اسے الگ ہو جائے تو آپ کو کیسا لگے گا اس ساری صورت حال پر غور کیجیے گا اس کے بعد آنے والے ہفتوں مہینوں میں آپ کو کافی ڈیولپمنٹس نظر آئیں گی دیکھیں حقیقت ٹی وی آپ کو پہلے دن سے کہہ رہے کہ انہوں نے جانا ہے باہر انہوں نے پیسہ دے کر جانا ہے یہ صرف ایک بنیادی چیزیں ہوتی ہیں اب دیکھیے ایک پوری کیمپین بنتی ہے کہ نواز شریف بیمار ہے اگر دیکھا جائے تو نواز شریف کی سرجری کا ڈرامہ ہم نے دیکھ لیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت وہ فائیو سٹار کی فیسلٹیز لے رہے ہیں پروٹوکول عمران خان نے ان کو اچھا پورا دیا ہوا ہے جس طرح چوروں کو ایک پاکستان کی بنیاد ہونی چاہیے تھی کہ ان کو لٹکایا جائے ان کو مارا جائے ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا لیکن یہ ہے کہ اب ان لوگوں نے پیسہ ریٹرن کرنے کا معاملہ فائنلائز کر لیا ہے اب آصف زرداری مکمل طور پر سیاست سے ریٹائر ہوں گے اور اس کے ساتھ اس کی بین ادی فریال تارپور بھی ان کے قتل کیسز کا ریاست نے ابھی کیا فائنلائز کرنا ہے یہ جیسے ہی کوئی اپڈیٹ ہوگی حقیقت ٹی وی ان آپ کو بتائے گا کیونکہ میڈیا پر یہ خبر نہیں آنی لیکن یہ معاملہ طے ہے کہ ریٹرن کرنے جا رہے ہیں پیسہ اور آصف زرداری سیاست س
फौज ने जो जैश ए मोहम्मद के कैंप्स इन सब को अंदर इसलिए किया है ताकि इंडियंस ना मार जाए उसका हिसाब बिलावल ने एज अ इंडिविजुअली देना है वासिफ जरदारी ने नहीं देना और फजल रहमान ने जो चौदह अगस्त वाले दिन बात की थी कि चौदह अगस्त को हम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाएंगे फजल रहमान ने जेल जाना है गद्दारी का मुकदमा उस पर कायम होना है अभी फजल रहमान जानते हैं क्या काम कर रहे हैं फजल रहमान इस वक्त ये काम कर रहे हैं कि मदरसे के अपने जितने भी तालब इम है इनका इन्होंने ऑलरेडी आप जानते हैं ब्रेन वॉश किया होता है वो बेचारों का हाल आपने देखा जिस तरह इनकी चित्रोल करते हैं इनको महंगाई के खिलाफ सड़कों पर लाने की तैयारी कर रहा है लेकिन वो एक्चुअली महंगाई के खिलाफ नहीं वो रियासत के खिलाफ है कि मेरी गिरफ्तारी ना हो लेकिन एट दी एंड आप देखेंगे कि फजल रहमान गाड़ी भी वापस करेगा पैसा भी देगा लैंड भी देगा मदरसे का भी ऑडिट होगा इन सब ने फाइनली फजल रहमान समेत अगर जिंदा रहे तो इन सब ने बाहर जाना और पैसा देकर जाना है जनरल बाजवा ने जो बात की है कि इकोनॉमी बुरी हालत से गुजर रही है और हम सबको एक होना पड़ेगा उसकी अंडर दी लाइन चीजें ये होती हैं कि इन चोरों ने पैसा देना है और इकोनॉमी स्टेबल होनी है सो आसिफ जरदारी की रिटायरमेंट की जो बात है ये बेसिकली उस डील की बात है जो वो करने जा रहे हैं दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें